Alla fine del 2007 la guerra in Iraq sta finendo, il presidente Bush ha dichiarato la vittoria e le operazioni di ricostruzione sono in corso. Il sergente Matthews e il sergente Isaac vengono inviati alla costruzione di un oleodotto nel mezzo del deserto iracheno. Tutti gli americani che lavorano al cantiere sono stati uccisi, quindi ora la loro missione è quella di trovare il colpevole per poi inviare nuovi costruttori. E passano 20 ore senza che nulla accada. Matthew inizia a pensare che non ci siano più soldati iracheni e considerando i corpi sparsi, il sito deve essere stato attaccato da una squadra che se n'è andata dopo aver completato la missione. Isaac fa notare che non ci sono segni che indicano la presenza di un gruppo numeroso e sottolinea che, poiché tutti gli operai sono stati uccisi con colpi alla testa, potrebbe essere stato il leggendario cecchino iracheno noto come Juba. Tuttavia Matthew ritiene impossibile che qualcuno possa uccidere un tale numero di persone in meno di 30 secondi. Alla fine Matthew si stanca di aspettare e scende a dare un'occhiata più da vicino al luogo, ovviamente dopo aver chiesto ad Isaac di coprirlo. Isaac spiega che il suo cannocchiale sta diventando poco chiaro e Matthew lo prende in giro per non averlo cambiato prima, ma questo è importante per Isaac perché apparteneva a un compagno caduto. Matthew passa da un corpo all'altro in cerca di indizi e inizia a credere alla teoria di Isaac quando conferma che tutti sono morti per colpi precisi alla testa. Si reca al centro del sito per capire la possibile direzione degli spari mentre Isaac lo prega di ritirarsi, ma all'improvviso si sente uno sparo e Matthew cade a terra, accusando forte dolore all'addome. Disperato di aiutare l'amico, Isaac corre a zig e zag per evitare i colpi in arrivo, ma quando sta per raggiungere Matthew, viene colpito alla gamba. Isaac non ha altra scelta che abbandonare Matthew e correre a nascondersi dietro un muro. Sofferente ma ancora vivo, Matthew contatta Isaac e gli dice di chiamare la base per chiedere rinforzi. Per prima cosa però, Isaac si accorge che la sua ferita alla gamba è piuttosto grave, quindi procede a legarla con una cintura per fermare l'emorragia. Poi prende la sua borsa radio e cerca di contattare la base, ma scopre che non c'è segnale perché il cecchino ha sparato all'antenna. Improvvisamente Matthew se lo contatta di nuovo e gli chiede di individuare il cecchino per poterlo colpire, ignorando Isaac quando lo avverte che il cecchino noterà qualsiasi movimento e gli sparerà di nuovo. Isaac inizia a fare un buco nel muro con il suo coltello per inserire il cannocchiale, ma si ferisce la mano a causa di alcune rocce che cadono. Matthew tenta quindi di prendere il fucile, ma sviene per la perdita di sangue. Non volendo fare la stessa fine dell'amico, Isaac usa un coltello per rimuovere il proiettile dalla gamba per poi fasciare la ferita prima di svenire anche lui. Qualche tempo dopo Isaac si sveglia quando sente uno strano rumore provenire dal suo auricolare. Si scopre che si tratta di un ufficiale della base e Isaac inizia subito a riferire la situazione, per poi implorare forniture mediche. Tuttavia inizia a insospettirsi quando l'ufficiale gli fa molte domande strane e soprattutto quando gli chiede di comunicare la sua esatta posizione o di alzarsi in piedi, sostenendo che serva gli elicotteri per sganciare con precisione i rifornimenti. Isaac fa notare che questo è contrario al protocollo e lo metterà in pericolo, ma quando inizia a prestare maggiore attenzione alle parole dell'uomo, si rende conto che sua non è americano. Si tratta di Juba che si è introdotto nelle frequenze radio per tendere una trappola. Isaac non ci casca e lo chiama, ma invece di riagganciare, Juba inizia a fargli delle domande, sostenendo che vuole conoscere meglio Isaac. Isaac prova ad usare di nuovo la radio, ma ancora non funziona. Juba insiste con le sue sciocche domande e quando Isaac si rifiuta di rispondere, Juba minaccia di sparare di nuovo a Matthew, cosa rischiosa perché c'è la possibilità che sia ancora vivo. Isaac accetta di chiacchierare per un po', mentre lui inizia a disegnare una mappa del luogo per calcolare la traiettoria dei proiettili e trovare la posizione del cecchino. Juba dice di essere un normale cecchino iracheno che vuole salvare il suo paese e chiede ad Isaac di parlargli della sua famiglia, ma Isaac gli fa notare che è troppo personale. Isaac prende in giro il ragionamento di Juba dicendo che sta uccidendo le persone che in realtà stanno cercando di sviluppare il paese portando a scuole, oleodotti e infrastrutture che daranno rimpulso all'economia. Juba ride e spiega che i soldi guadagnati qui saranno rispediti negli Stati Uniti. Col passare del tempo Juba continua a fare domande, ma Isaac continua a rifiutare di dire qualcosa di personale su di sé, facendo sì che Juba minacci di sparare di nuovo a Matthew. Tuttavia Isaac non gli crede più. Per dimostrare la sua pericolosità, Juba dice ad Isaac il nome del precedente proprietario del cannocchiale, che è morto, citando la precedente presa in giro di Matthew. Ciò significa che Juba ha ascoltato le loro conversazioni fin dall'inizio. Utilizzando il cannocchiale, Isaac si accorge che uno degli uomini morti ha con sé una radio, ma nemmeno utilizzando un pezzo di legno riesce a raggiungerlo senza sforzi. Poi cerca di bere un po' d'acqua dalla sua bottiglia, ma la trova vuota a causa di un buco, che Juba conferma di aver fatto apposta. Ammette anche di non aver sbagliato nessun colpo e ha sparato specificamente alla bottiglia, all'antenna e alla gamba di Isaac, per metterlo in una situazione ineluttabile e farlo morire lentamente, cosa che gli piacerà sentire attraverso il comunicatore. Quando Isaac trova il proiettile che si è tolto dalla gamba, inizia a calcolare il modello di arma che Juba possiede facendo alcune domande furtive. Inoltre da Juba del terrorista, il che fa ridere nuovamente il cecchino e lui sottolinea 
signorine che sono gli americani ad entrare illegalmente in un paese straniero con armi pronte ad uccidere. Mentre Juba parla, Isaac fa altri calcoli e guarda attraverso il suo cannocchiale, arrivando alla conclusione che Juba si nasconde sotto un enorme mucchio di spazzatura. È stato a lungo in queste condizioni difficili, per non parlare del caldo opprimente, il che significa che questo ragazzo è davvero un professionista. Tuttavia Juba nega di essere il famoso cecchino e afferma ancora una volta di essere un normale iracheno. A giudicare dal suo accento, Isaac ipotizza che Juba sia un ex dell'esercito americano che li ha traditi. Ma Juba respinge anche questa ipotesi e spiega che uccide solo chi lo attacca per primo. In cambio Isaac racconta la storia di come ha conosciuto il suo migliore amico quando era bambino e di come si sono arruolati insieme da adulti. Ben presto la disidratazione e la stanchezza cominciano ad avere effetto negativo su Isaac. Successivamente Isaac cerca di ingannare Juba mettendo una giacca e un elmetto sul suo fucile e agitandolo sopra il muro. Ma Juba non ci casca. Ciò che cade è l'elmetto, che finisce dall'altra parte del muro così ora Isaac non può proteggere la sua testa. Un errore così sciocco è il punto di riferimento del cecchino e lo fa piangere. Passa altro tempo e Isaac diventa abbastanza disperato da provare a correre un rischio. Corre verso un corpo steso a terra e ne ruba la borsa e la radio prima di correre di nuovo verso il muro, schivando tutti i proiettili che Juba gli lancia contro. Nella borsa Isaac trova dell'acqua e delle caramelle che divora immediatamente, ma purtroppo anche questa radio non funziona. Juba lo punisce anche per questo rischio, sparando al muro e danneggiando pesantemente il suo scanner. All'improvviso Isaac sente dei rumori provenire dal suo auricolare e capisce che si tratta di Matthew, che è ancora vivo. Isaac urla alla posizione del cecchino e Matthew estrae immediatamente un pezzo di metallo per guardare il mucchio di rifiuti. Mentre Matthew si muove con estrema lentezza per prendere il fucile, Isaac distrae il cecchino facendo due chiacchiere con lui e viene a sapere che Juba era un insegnante a Baghdad. Quando i suoi studenti sono stati uccisi durante un attacco americano, ha deciso di vendicarsi. Il muro dietro il quale Isaac si nasconde sono le rovine della scuola. Juba chiede ad Isaac se sta trasportando il cannocchiale danneggiato, ma poiché Isaac si rifiuta di rispondere, Juba minaccia di sparare di nuovo a Matthew. Disperato, Isaac confessa di tenere il cannocchiale in memoria del suo vecchio amico, morto a causa di un errore commesso da Isaac. Nel frattempo Matthew posiziona il fucile e mira la cieca verso il mucchio di rifiuti, sparando con tutti i proiettili che ha a disposizione, mentre Isaac spara anche lui per fingere che il rumore provenga da lui. Quando Matthew sta per ricaricare il fucile, Juba gli spara all'improvviso, colpendolo alla spalla. Isaac chiede a Matthew di strisciare verso di lui per trovare la sicurezza dietro il muro, ma purtroppo quando Isaac si avvicina al bordo per aiutarlo, Juba spara a Matthew in testa. Isaac è costretto a guardarlo morire. Juba informa Isaac che se vuole davvero andarsene lui non gli sparerà, ma Isaac è scettico. Più tardi Juba chiede ad Isaac perché è ancora lì nonostante la guerra sia già finita. Isaac fa una pausa prima di rispondere che è stato lui ad uccidere il suo vecchio amico. Si scopre che ha accidentalmente sparato al suo precedente compagno cecchino mentre cercava di uccidere un nemico e Isaac ha mentito a tutti dicendo che il suo amico è stato ucciso dai nemici. Improvvisamente Isaac sente dei rumori provenire dalla radio e si precipita a controllare il segnale, felice di sentire delle conversazioni. La sua felicità è però breve perché pur riuscendo a sentire le voci non può inviare alcun messaggio. Con grande sorpresa presa di Isaac, Juba si unisce alla conversazione che sta ascoltando e l'uomo usa il nome di Isaac per chiedere aiuto. Isaac capisce finalmente che per tutto questo tempo Juba si è introdotto nelle comunicazioni americane, fingendo di essere un soldato bisognoso di aiuto per attirare le squadre e ucciderle facilmente. Isaac cerca di interrompere la conversazione senza successo. Qualche tempo dopo Isaac si sveglia con un corvo che gli becca la ferita. Visto che anche gli uccelli pensano che sia già morto, Isaac decide di rischiare e recupera il fucile di Matthews con una corda e un bastone, per poi puntarlo contro il mucchio di rifiuti. In quel momento gli elicotteri arrivano nella zona e rivelano la posizione di Isaac senza sapere che si tratta di una trappola. Volendo salvare i soldati in arrivo, Isaac spinge il muro per farlo crollare, creando così una cortina di polvere che rende difficile per Juba individuare la posizione di Isaac. Isaac inizia a sparare al mucchio di spazzatura senza sapere se lo ha colpito. Per scoprirlo, lui si alza finalmente dalla sua posizione e rimane scioccato nel notare che Juba non sfrutta l'occasione per ucciderlo. Questo fa credere ad Isaac di aver effettivamente ucciso Juba. Di lì a poco arrivano gli elicotteri che portano via Isaac su una barella e gli prestano subito assistenza medica. Isaac cerca di parlare di Juba, ma non riesce a farsi sentire a causa del rumore degli elicotteri. Improvvisamente Juba inizia a sparare contro di loro, uccidendo i soldati medici uno ad uno e colpendo anche il pilota. L'elicottero si schianta al suolo uccidendo Isaac e permettendo a Juba di mantenere la parola data. Tecnicamente, Isaac non è stato colpito. Juba si intrufola nuovamente nelle reti USA e finge di essere un soldato americano per attirare la sua prossima vittima. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, commenta e iscriviti. Grazie per aver guardato.